Ito yung pinakamabait kong manok. Pangalan niya pala ay Kruk! Oo, oh, diba? Si Kruk. Tapos na tayo magpakain ng manok. So ngayon ang gagawin natin is magkakandling. Uh, para dun sa mga baguhan na uh, hindi pa marunong kung paano malaman kung fertile ba yung egg, kailangan natin i-incubate muna siya ng 7 or to 10 or to 10 days para malaman natin kung may similya ba or kung mabubuo ba yung itlog. Kasi ginagawa yun para makatipid sa space sa incubator if in case meron ka pang another batch, batch na ilalagay sa incubator so ititira lang natin lahat ng fertile egg tapos up to 18 days up to 18 days magkakanling ulit tayo hindi natin kung buhay yung sisiyo yung matitira yun yung aabot hanggang up to 21 days para sa hatching mga alam na, ay, na pwedeng mapisa talaga ganun alright sige tara start na natin magkandling ito hmm. so meron dito ang uh, Meron akong apat na Bop or Pington egg Tapos 3, 6, 9, 12 12 pieces na Ah hindi, 11 pieces na silky Kay sir na taga barang, Sa kabilang barangay At meron akong isang native Ah, dalawang native 10 days na to dito sa, sa incubator ko. So, malalaman natin kung meron siya, kung fertile siya. Check natin. Patayin ko lang yung ilaw. Gagamit tayo ng flashlight. Kailangan pag nagkakanding madilim para malaman natin yun kung fertile yung egg. So, check. Masyadong maliwanag. Yang malaman mo kung meron siya mga veins buhay gumawa na yung incubator ito ikita mo masyadong maliwanag for 10 days wala siyang similya so hindi siya mabubuo pero nang sa hindi mabubuo
Ito. Ayan. So, makapapansin mo yung air sac niya, maliit. So, ang chances na ito ay 50-50. Pero buhay yung CC. Meron siya, ano. So, native to. Native egg. Ito. Ayan. Meron siya. Malaki yung bangs. Oh, ito. Wala. Hindi siya mabubuo. Wala siyang similya. So, napakalinaw niya. Buck Orpington egg. Buck Orpington egg na walang similya. Bad egg. Ito kay boss. Yung, tingnan mo ma. Mm. Buhay na buhay. Silk ito. Sa hindi nakakailam kung ano ang silky, uh, ilalagay ko dito sa video kung ano yung tsura ng silky. Napaka-cute na manok. Itim ang balat, itim din ang laman. Puti ang balahi mo. Tuloy ah. natin yung pagkatangin. Ito. Meron siyang uh, ring. So, bad egg to. Hindi na siya mat magtutuloy. So, meron yung bad egg sa CNC. Meron tayong tatuloy. Same as ito na yun. Ito din. Meron siyang linya lang. sabihin na matay yung sabihin niya good One, two, three, four, five, six, seven. Seven na silky, dalawang native and dalawang bap or pinto. Tutuloy sa integrator. Balik na natin sa integrator. Yun, natapos po tayo sa pag kakandling ng itlog. So, meron tayong six na positive na silky egg at meron ding dalawa buff or pinto at saka dalawang native so out of 11 silky eggs 6 lang yung positive kay kuya yun na taga kabilang barangay shout out sayo so yun kung yung tips nga pala kung paano malaman yung female or male ba ang itlog sa pagkakandling ng after 10 days mula incubator is malalaman mo kung 156 nerve siya is male kung 154 ang nerve niya sa itlog pagkakandling mo is female so 
Huwag mo nang bilangin. Hindi, joke lang yun. Hindi mo malalaman kung male or female siya sa itlog pa lang pagkakandri. Malalaman mo siya siguro pag naging sisiw na after 4 to 3, 4 to 4 days na mula sa hatching day kung may balahibo na malalaman natin sa feathers feathers niya kung male or female. So usually siguro mga 80% uh, na tama yung chances na tama ang indesisyon natin doon sa sisiw kung male o pa siya or female. So, yun yung mga susunod nating uh, videos sa vlog natin. Okay? Thank you so much. Bye!